Hi guys! Welcome back to my channel. So, ang topic natin today is how to be an English teacher here in Japan. Kahit sino nga ba ay pwedeng maging English teacher or an assistant language teacher dito sa Japan? So, ano pang hinihintay nyo? Let's find out! Mayroong anim na paraan na sa tingin ko ay magkakaroon ka ng malaking tsansa para maging isang English teacher or assistant language teacher dito sa Japan. Ang una ay ang pag-apply sa JET program or Japan Exchange and Teaching Program. Ano nga ba ang programang ito? Ito ay ang koneksyon o kasunduan ng Japan sa iba't ibang nations tulad na lang ng sa Pilipinas. Maraming ahensya ang nag-aayos o nagproproseso para ikaw ay mag-apply at makapasa sa JET program. Ano nga ba ang qualifications para ikaw ay makapasa dito? Una ay, dapat ikaw ay nakatapos ng kurso sa Pilipinas. Pangalawa, ikaw ay dapat Filipino citizen. Pangatlo, dapat ay physically ready ka or stable para sa paglipat or pagpunta mo dito sa Japan. Next, be interested in kids kasi puro interaction with the kids ang mangyari habang nagtuturo ka dito sa Japan. Ang karagdagang mga qualifications para ikaw ay makasigurado na makakapasa sa programang ito ay ikaw dapat ay marunong ng kahit basic na pagsasalita or pagbabasa ng Japanese. Ang pangalawa ay ikaw ay mayroong teaching license. So, hindi ko na iisa-isahin dahil mauubos ang oras natin. Pwede mong i-check at i-visit ang kanilang website and nakita ko doon na ang deadline ng application for 2020 ay hanggang November 29, 2019. So, mag-register ka na at mag-apply ka na. Ang tanong nyo lahat, magkano nga ba ang salary ng isang English teacher or assistant language teacher kung mag-a-apply siya sa JET program? So, ang pagkakaalam ko sa first year or first term ng pagtuturo niya ay 3.36 million in a year. So, sa susunod na taon for the second term ay magiging 3.6 million at sa pangatlong term niya ay magiging 3.9 million. So, Mayroong increase sa salary habang tumatagal ka sa trabaho mo. Pangalawa, mayroong iba't ibang website dito sa Japan. Tulad na lamang ng Gaijin Pot, Heart Corporation, Amity, Interact, Pepe Kids Club, at marami pang iba. So, before, na-experience kong mag-apply sa Interact, Amity, and Heart Corporation. So, paano nga ba, ano nga ba ang step-by-step -step process sa mga website na ito? Una ay ang pag-fill out mo ng uh, personal information. Then, yung reason mo. So, sa final part na meron um, parang explanation kung bakit mo gusto maging isang English teacher dito sa Japan. So, after nun, makakareceive ka ng email na they want to have an interview, Skype interview with you. Sa Skype interview, merong questions na English at tatanungin ka din nila ng Japanese. So, be ready for that. And meron din um, grammar test sa Skype. Okay? So, after nun, kapag nakapasa ka dun, makakareceive ka ulit ng email na they want you to send all your documents necessary documents para ma-check nila yung background mo. So, after that is, again, pag nakapasa ka dun, papapuntahin ka nila dito sa Japan, or usually kapag nandito ka na sa Japan, papapuntahin ka nila dun sa main office nila para magkaroon ng um, demonstration. Okay? So, pag nakapasa ka sa demonstration or sa three days or one week na training, is hahanapan ka na nila o i-relocate ka na nila kung saan school ka magtuturo. So, usually, sa paglipat mo or pag-relocate mo, ikaw ang magbabayad ng lahat ng expenses mo. Okay? So, dito sa Japan, merong uh, deposit kapag ilipat ka ng apartment. And sa Heart, uh, Heart Corporation, ang um, advance payment is around uh, 200,000 yen para sa paglipat mo, expenses mo sa gas, sa water, electricity, uh, wifi connection, and so on. And be ready for that kasi medyo mapigat sa bulsa. And nakalimutan ko na after mong ipasa lahat ng documents mo at nakapasa ka dito, ipoprocess na nila ang iyong sponsorship, visa sponsorship. So, nagtatagal ang pagproseso ng usually 3 to 6 months. Okay? So, pero if the case is you're in Japan already, mas mabilis ang proseso. Usually, uh, 2 weeks, ang pinakamatagal na ay 3 months or uh, 3 weeks or 1 month. Ang pangatlong paraan ay ang pag-apply mo ng student visa sa Pilipinas. Paano nga ba mag-a-apply ng student visa sa Pilipinas? So, maraming agencies na pwedeng tumulong sa'yo para ikaw ay mabigyan ng student visa. Pero bago ka mabigyan ng student visa, usually merong 3 months na training sa Pilipinas para ikaw ay matuto ng conversation, uh, pagsusulat, pagbabasa ng Japanese. 
after noon ay ma pag kapag napasa mo na ito ay at naayos na lahat ng documents mo, natapos mo na lahat ng proseso mo. Ang usually ang binibigay na visa ay 6 months, 1 year, 2 years, 3 years and so on. Depende yon sa kurso or sa term ng pag-aaral mo dito sa Japan. Kapag ikaw ay nagkaroon ng student visa dito sa Japan, pwede kang magtrabaho while studying. Pero may limit nga lang ang pagtatrabaho. Uh, ito ay 28 hours a week. So, ito ay malaking tulong na rin para sa expenses mo dito sa Japan. Habang ikaw ay nag-aaral dito sa Japan, pwede kang mag-apply sa mga sinabi kong websites kanina. At kapag ikaw ay nagkaroon ng malaking chance, ang mga websites na binigay ko kanina tulad ng Amity, Gaijinpot, Interact, and so on, sila ang magbibigay sa iyo ng visa sponsorship at ang student visa mo ay pwedeng maging working visa. Pang-apat na paraan ay ang pagkakaroon ng tourist visa. Paano nga ba makakuha ng tourist visa? Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamag-anak dito sa Japan. So usually, yung kung may kamag-anak ka dito, sila ang mag-sponsor sa iyo, sila mag-guarantor sa iyo para makapunta ka dito sa Japan. Ang normally ang binibigay na term or na buwan para ikaw ang, ay makapag-stay dito sa Japan ay 3 months. And pwede mo yun ma-extend to 6 months. Okay? And katulad din ng sa student visa, habang ikaw ay nandito sa Japan, mas madali or mas mabibigyan ka ng chance para ikaw ay mag-apply sa iba't ibang websites na sinabi ko kanina. So, dahil ikaw ay nandito sa Japan, magkakaroon ka ng mas malaking chance na makapunta, if ever na makapasa ka sa mga interview, makapunta ka agad, immediately, uh, sa demonstration mo sa main office nila. Panglima, kung ikaw ay mayroong proper visa to work dito sa Japan, tulad na lamang ng pagkakaroon ng long-term visa, spouse of a Japanese citizen, at kung ikaw ay Japanese citizen dito sa Japan. Kung ikaw ay nandito na sa Japan, mas malaking malaki ang chance mo para ikaw ay maging isang English teacher. Kailangan nga lang talaga ay ma ano ka, ma tiyaga kang maghanap sa internet. So, again, pwede kang mag-apply sa mga websites na sinabi ko and meron ding mga uh, iba't ibang private companies na hiring at makikita mo sa website. Okay? So, ano pang hinihintay mo? Kung ikaw ay nakatapos ng pag-aaral ng college sa Pilipinas or sa kahit saan pa, gamitin mo ito bilang isang factor, malaking factor, para ikaw ay maging uh, stable sa trabaho dito sa Japan. Pang-anim, ito ay ang direct hiring. So, karaniwan na mga private companies ay nagpo-post sa kanilang mga websites and social media accounts para uh, malaman ng mga tao na merong hiring sa kanilang company. Tulad na lang nung nangyari sa akin. Dito sa direct hiring, naghahanap sila ng mga empleyado na nandito na sa Japan or yung mga... Um, or yung mga possible na pwedeng makapasa sa kanilang mga requirements na galing sa ibang bansa. Tulad nung nangyari sa akin, so, meron na dapat akong papasukan na trabaho sa hotel, luxury hotel, sa Tokyo. Pero, um, nagkaroon ako ng doubt kasi uh, uh, nireconsider ko yung iba't ibang factors ng paglipat sa Tokyo. Number one na doon ay ang cost of living sa Tokyo. Talagang doble kung ikukumpara, ikukumpara mo sa cost of living dito sa Hamamatsu. Kasi nga, yun ang capital ng Japan. So, Habang nakahiga ako, nagpapa, so share ko lang yung story ko. So habang nakahiga na ako, nag-scroll lang ako sa Facebook. May nakita akong isang um, hiring dito. Pero ano pa siya, 2017 na hiring. So napaisip ako, ay baka wala na to. Tapos na siguro yung hiring uh, process or application. Kasi 2017 pa, ay, anong pet siya na ngayon? 2019 na. Pero sinubukan ko pa rin. Kasi wala namang mawawala kung susubukan ko, ba So ang ginawa ko, in-email ko agad-agad. Yung kahit this oras na ng gabi, in-email ko agad-agad. Yung nakita kong uh, email na nakalagay dun sa Facebook. At kinabukasan, pagising ko, tinatanong nila kung saan, uh, saan ako nakatira dito sa Japan. At sinabi ko na dito nga sa Hamamatsu. At luckily, luckily, naghahanap sila ng English teacher para sa preschool and elementary dito sa Hamamatsu. So, di ba napakaswerte ko? Uh, nagpapa, nag, nag scroll scroll lang ako tapos uh, nakahanap ako ng instant na magiging trabaho ko. So, para sa akin talaga yun. So, pag para sa'yo, para sa'yo. Okay? So, ang um, nangyari noon, after ko isend yung resume ko, uh, pinapunta na nila ako sa school nila at nagkaroon na ako ng one-on-one uh, -on -one interview. Then after noon, kinabukasan din after ng interview ko, 
uh, group interview na kasama na yung iba't ibang English teachers, tapos uh, hey, yung president, yung may-ari ng school, at yung asawa na to na Canadian. After nun, tinanong na nila ako kung ano yung preferred date ko para mag-start na. So, sinabi ko agad, kinabukasan nung after ng group interview ko. So, doon nagsimula yung journey ko as an English teacher dito sa Japan. Merong iba't ibang English teachers dito sa Japan. Una ay ang Eikaiwa or English Conversation. Ang iba't ibang private companies dito sa Japan ay nagha-hire ng mga native speakers to teach English language to people of all ages. Ang iba't ibang private company ay mayroon silang system or manual na ginagamit at ito ay ibinibigay ahead of time sa mga teachers para magkaroon sila ng preparation sa kanilang mga gagawing lesson plans. Salary-wise, the average salary of an Eikaiwa teacher would be 250,000 yen. Next is, as an assistant language teacher or ALT, it is the most famous, most popular entry ways for foreigners to be an English teacher here. There are three ways para ikaw ay maging ALT. So, una ay ang dispatch companies, second is direct hire, at pangatlo ay through jet program. The job itself is pretty simple and straightforward. So, depending on school and board of education, you will either uh, assess the Japanese teacher or yung Japanese teacher ang mag-aassist sa'yo while you're in the class. Uh, ipe, tutulong ka sa preparation ng mga lessons, um, yung may mga English clubs, syempre mag makiki-involve ka doon and magmamanage ka ng mga different clubs, English clubs especially. Ang primary at secondary school ay mayroong pagkakaiba when it comes to duties and responsibilities. So, you must be aware of that too. Being employed in a public school system, you get to have weekends off. And minsan ay nire-require nila kayo na magpumasok during weekends. Tuwing weekends, nagkakaroon ng iba't ibang school activities. And ang big factor dito ay ikaw ay magkakaroon ng long vacation. Two weeks para sa winter. Two weeks again para sa spring and five to six weeks sa summer. Kapag ikaw ay from dispatch companies, ang mga vacations mo ay unpaid. Third is private school teacher. Kung ikaw ay seryoso sa pagtuturo ng English teacher dito, maraming iba't ibang companies ang nag offer sa mga foreigners para magturo. Ang job description ng English teacher, normally, you get to have control and asset for your content and for the whole class. Though, more responsibility awaits for you. Most of these jobs are not publicly advertised. So, kailangan ay nandito ka talaga sa Japan para makasniff out ka kapag nagkaroon ng opportunity at nagkaroon ng hiring. Next ay ang pagiging freelance English instructor. Mayroong iba't ibang companies na kumukuha ng mga English teachers para turuan ng business English ang kanilang mga empleyado. Salary naman ito ay per hour. Usually, ay from 2,000 yen to 5,000 yen per hour. Dito ka sa Japan, mas mabilis kang makakahanap ng part-time job mo bilang isang English instructor tulad ng nangyari sa akin. So, that's it for our 6 steps or ways para maging English teacher or assistant language teacher ka dito sa Japan. Sana marami kayong natutunan sa mga sinabi ko at na-inspire kayo kasi... Kapag sinasabi talaga yung bansang Japan, ang iniisip lang nila, masarap ang buhay dito, uh, malaki ang kita. Totoo naman na malaki ang kita, pero ang kapalit nun, malaki din naman yung tax na binabayaran namin dito. Na hindi naman lahat ay aware doon. So, pati ata pagkinga mo ay may tax dito sa Japan. Pero nakikita mo naman, on the other side, nakikita mo naman kung saan napupunta yung mga tax na binabayad mo. And that's good thing here in Japan. So, uh, maraming akong kilala na nakatapos ng college sa Pilipinas. Uh, sana ma-inspire kayo at subukan nyo din. Wala namang mawawala. Subukan nyo lang din na mag-apply at maging, magkaroon ng stable na trabaho dito sa Japan. And I want to uplift Filipino people here in Japan. And that's why I'm giving you the opportunity or the ways na alam ko na pwede ko maitulong sa inyo. Sometimes, there's no next time. It's now or never. Ano pang hinihintay nyo? Malapit na ang susunod na pasukan sa 2020 sa March. So, mag-apply na kayo. Bye! See you again! Thank you for watching!